মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি তোমালোকৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ স্বদেশ অধ্যয়নৰ পাঠ লৈ আহিছোঁ স্বদেশ অধ্যয়ন বিষয়ৰ প্ৰথম অধ্যায়টোৰ প্ৰথমৰ খণ্ডখিনি আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আমি সেইখিনি আলোচনাত পাইছিলোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অসমৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কে আৰু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিছু ভূ অৱয়বৰ বিষয়ে আমি সেই অধ্যায়ত আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি সেই একেটা অধ্যায়ৰে পিছৰ অংশখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমেই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ সম্পৰ্কে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰে এখন প্ৰধান নদী আৰু এই নদীখনক এখন আন্তৰ্জাতিক নৈ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে নিশ্চয় জানা যেতিয়া কেইবাখনো দেশৰ মাজত জড়িত হৈ থাকে তেতিয়া তাক আন্তৰ্জাতিক বুলি কোৱা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখনো একেদৰে চীনত উৎপত্তি হৈ ভূটান ভাৰত আৰু বাংলাদেশ এই গোটেইকেইখনতে বিয়পি পৰাৰ বাবে ইয়াক আন্তৰ্জাতিক নৈ বুলি কোৱা হয় এই অধ্যায়ৰে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কত তোমালোকক কোৱা হৈছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত ষষ্ঠ বৃহত্তম নদী এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন যি আন্তৰ্জাতিক নৈ কথা ক'লোঁ আমি যদি শতাংশ হিচাপত চাওঁ তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাম যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অৱবাহিকাৰ পঞ্চাছ দশমিক পাঁচ শতাংশই চীন দেশত অৱস্থিত আৰু তেত্ৰিছ দশমিক ছয় শতাংশ আছে ভাৰতবৰ্ষত আঠ দশমিক এক শতাংশ বাংলাদেশত আৰু সাত দশমিক আঠ শতাংশ ভূটানত অৱস্থিত এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন চীন দেশৰ চেমায়ুংডুং নামৰ এটি হিমবাহৰ পৰা উৎপত্তি হৈ পাহাৰৰ ওপৰেৰে বৈ আহি আমাৰ অসমত সমতলত প্ৰৱেশ কৰি বাংলাদেশেদি বৈ গৈ বংগোপসাগৰত পৰিছেগৈ আৰু এই দীঘলীয়া যি ভ্ৰমণকাল এই ভ্ৰমণকালত যিহেতু পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা বৈ আহি সমতলৰ মাজেদি বৈ গৈছে সেইকাৰণে এনেধৰণৰ নৈবোৰক পূৰ্ববৰ্তী নদী বুলি কোৱা হয় আৰু সেই অনুযায়ী ব্ৰহ্মপুত্ৰও হৈছে এখন পূৰ্ববৰ্তী নদী এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া উপত্যকা অঞ্চলটো অসমৰ কৃষিৰ বাবে অতিকৈ উপযোগী এক অঞ্চল আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে প্ৰায় প্ৰতি বছৰে ওচৰৰ উপত্যকা অঞ্চলটোত পলস পেলাই খেতিৰ উপযোগী কৰি তোলে আৰু সেয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যি উপত্যকা অঞ্চল এই উপত্যকা অঞ্চলটো কৃষিকৰ্মৰ বাবে অতিকৈ উপযোগী কৃষিকৰ্মৰ লগতে অসমৰ উদ্যোগ খণ্ড আৰু অন্যান্য বেপাৰ বাণিজ্যও জড়িত হৈ আছে সেয়েহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়েহে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰক অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জীৱন ৰেখা বুলিও কোৱা হয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিভিন্ন গীতত এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিষয়ে জনা যায় ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন গীত মাত কবিতা ইত্যাদিতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বৰ্ণনা পোৱা যায় এই গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ যি অৱবাহিকা অঞ্চলটো অৱবাহিকা অঞ্চলৰ মুঠ আয়তন হৈছে পাঁচ লাখ আশী হেজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গতিপথ আৰু বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ বা ৰাজ্য অনুযায়ী ইয়াৰ নাম বেলেগ বেলেগ চীনত ইয়াক চাংফু নামেৰে জনা যায় অৰুণাচলত চিয়াং অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু অসমৰ পৰা পাৰ হৈ বাংলাদেশত সোমোৱাৰ লগে লগে পদ্মা আৰু শেষত গংগা নদীৰ লগত মেঘনা নাম লৈ বংগোপসাগৰত পৰিছেগৈ এনেদৰে এই নদীখনৰ আমাৰ অসম খণ্ডৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ যাওঁতে অসমৰ উপত্যকা অঞ্চলটোৰ উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰে বহুতো উপনৈ পোৱা যায় এই উপনৈসমূহৰ বিষয়ে আমি প্ৰথম বাৰ্ষিকত খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়ি আহিছোঁ আৰু যিসকলে সেই উপনদীসমূহৰ বিষয়ে জানিব বিচৰা তেওঁলোকে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ এই স্বদেশ অধ্যয়নৰ ভিডিঅ' এই চেনেলটোতে পাবা তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা এতিয়া তোমালোকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই মানচিত্ৰখনত অসমৰ প্ৰধান কেইখনমান উপনৈ নাম দিয়া হৈ আছে তোমালোকে চাই লোৱাচোন এইবাৰ চাওঁ অহা অসমৰ জলবায়ু সম্পৰ্কে অসমৰ জলবায়ু প্ৰধানকৈ মৌচুমী বতাহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জলবায়ু যেনেকৈ মৌচুমী বতাহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ঠিক একেধৰণে অসমৰ জলবায়ু এই বতাহবিধৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল আৰু এনেদৰেই অসমৰ জলবায়ুক এটা বছৰত চাৰিটা ঋতু হিচাপত ভাগ কৰা হয় 
সেইকেটা হৈছে বর্ষা শীত শরৎ আর বসন্ত ইয়ার উপরেও অন্য দুটা সরু সর ঋতু পোৱা যায় এতিয়া আমি বর্ষা কালের কথা যদি চাও তেতিয়া হলে গরম দিন কেটার কথা কোৱা হয় এই দিন কেটাত দিন দীঘল আর রাতি ছুটি সেই অনুযায়ী উত্তাপও বেছি থাকে আর বরষুণের পরিমাণও বেছি থাকে শীতকালত সাধারণত দিন ছুটি আর রাতি দীঘল হয় আর সেই দিন কেটা সাধারণত শুকান হয় কিয়নো বরষুণের পরিমাণ একবারে না থাকে আর রাতপুয়া আর গধূলি সময়ত কুঁলি পড়া দেখবলে পাওয়া যায় বর্ষা আর শীতকালের মাজর যিখিনি সময় সেই সময়খিন শরৎ ঋতু হিসাবে নামাকরণ করা হয়েছে আর শীতের পাছত যেতিয়া বর্ষার আরম্ভণি হয় সেই সময়ের মাজর সময়খিন বসন্তকাল গড় উত্তাপ গ্রীষ্মকালত ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পর পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয় আর শীতকালত এই উত্তাপ নিম্নগামী হয়ে তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের পর আট ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হা হওয়া দেখা যায় আমার আমার জলবায়ু বিশেষক ভূপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ভূপ্রকৃতির ভিন্নতার বাবে নামনি আর উজনি লগতে উত্তর আর দক্ষিণ জলবায়ু কিছু ভেদাভেদ দেখবলে পাওয়া যায় যদরে বরাক আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত অত্যাধিক পরিমাণের বৃষ্টিপাত হওয়া দেখবলে পাওয়া যায় ঠিক একদরে মধ্য দক্ষিণ নগাঁও আর হুজাই অঞ্চল বৃষ্টিছায়া অঞ্চল দেখবলে পাওয়া যায় অসমৰ এই ধরনের জলবায়ুর বাবে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতি আর প্রাণী প্রজাতি লগতে পরিভ্রমী পক্ষী আর স্থানীয় বিভিন্ন ধরনের চরাই চিরিকটি পোক পতঙ্গ পখিলা ইত্যাদি পোৱা যায় যুহে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধনের লগতে পর্যটন নিগমতো উৎকৃষ্ট অরিহণা যোগাই আছে এই জলবায়ুর উপর নির্ভর করিয়ে কৃষিও নির্ভরশীল এইবার চাওয়া হা মাটি সম্পর্কে ভৌগোলিক অবস্থান ভূপ্রকৃতি জলবায়ু ইত্যাদিয়ে যদরে অর্থনৈতিক বিশেষ অরিহণা বা বিশেষ প্রভাব পেলাইছে ঠিক একদরে মাটি অঞ্চ মাটিও ভৌগোলিক আর অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধরনের কাম কাজত প্রভাব পেলাইছে প্রাকৃতিকভাবে মাটির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতি আর প্রাণী প্রজাতির আবাসস্থল গড় লো উঠিছে এই মাটির ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে মাটিক প্রধানক চারিটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে সেইকেটা হয়েছে পলসুয়া মাটি পাহাড়িয়া মাটি পর্বত পাহাড়ের পাদদেশত উপলব্ধ কংকরিয়া মাটি আর রঙা মাটি যাক লেটারাইট মাটি নামেও জনা যায় প্রথমে চাওয়া মাটির প্রথম ভাগ পলসুয়া মাটি সম্পর্কে মাটি ঘাইক পলসুয়া এই পলসুয়া মাটি প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র আর বরাকর দুয়োপারে পোৱা যায় ব্রহ্মপুত্র আর বরাক নদীর উপনৈ সমূহ কহিয়াই অনা বিভিন্ন ধরনের গেট বারিষা যেতিয়া পানীরে উপচি পৰি পার অঞ্চল বুড়াই পেলাই তেতিয়া পারৰ যি দ অঞ্চলবোৰত পলস পৰে আৰু এনে ধৰণে এই পলসুয়া মাটিৰ সৃষ্টি হয় পলসুয়া মাটিৰ সৃষ্টিৰ সময় অনুযায়ী দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এবিধ হৈছে পুৰণি পলসুয়া মাটি আৰু আনবিধ নতুন পলসুয়া মাটি যুর অতি কম সময়ের ভিতরতে পলসুয়া হয়ে পৰিছে দুই এবছৰৰ ভিতৰত সেইবোৰক নতুন পলসুয়া মাটি বুলিও কোৱা হয় এতিয়া এই পুরনি আর নতুন পলসুয়া মাটির ভাগ সমূহ দেখা মানচিত্রখনত পোৱা গৈছে নতুন পলসুয়া মাটি আর পুরনি পলসুয়া মাটি তার লগতে অন্যান্য মাটি সম্পর্কেও মানচিত্র দিয়া হৈছে। এই পলসুয়া মাটি নতুন আর পুরনি দুয়োবিধে কৃষির বাবে অতি উপযোগী আমি যদি চাও তেতিয়া দেখিবলে পাম যে ব্রহ্মপুত্র আর বরাকর এই নদী গঠিত সমভূমি অঞ্চলটোতে প্রধান কৃষি কর্ম দেখবলে পাওয়া যায় ধান মা সরিয়হ ইত্যাদি সকল ধরনের খেতিয়ে এই পলসুয়া মাটির বাবে উপযোগী এইবার চাও হা পাহাড়িয়া মাটি সম্পর্কে আমি ভূপ্রকৃতি পড়োতে গম পাইছই যে প্রধানক তিনখন জেলা পাহাড়িয়া জেলা আর এই পাহাড়িয়া জেলা কেখনত পোৱা মাটিখিন হৈছে পাহাড়িয়া মাটির অন্তর্গত বিশেষক ডিমা হাসাও আর কার্বিআংলংর এই অঞ্চল সমূহে পাহাড়িয়া মাটি কংকরীয় মাটি অরুণাচল সীমান্তর 
আৰু অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মাজৰ যিখিনি অঞ্চল পাহাৰ আৰু নামনি যি অঞ্চলটো সেই অঞ্চলটো সাধাৰণতে ভাবৰ আৰু তৰাই অঞ্চল নামেৰে জনা যায় অর্থাৎ পাহাড়ের পর সমভূমি অঞ্চল পোলার লগে পাহাড় আর সমভূমির যে মধ্যমিয়া অংশটো সেই মাজর অংশখিন কংকরীয় মাতি বিশেষক উত্তর যান্ত অঞ্চল সেই সীমান্ত অঞ্চল সমূহ কংকরীয় মাতি দেখ এইবার চাওয়াহা রঙা মাটি বা লেটারাইট মাটি সম্পর্কে পোৱা যিবুৰ মাটিত লৌহকণা আৰু এলুমিনিয়ামর পরিমাণ বেছি থাকে সেই মাতিবুর সাধারণত রঙা দেখা যায় আৰু তেনে কোৱা রঙা অঞ্চলের মাতিকে লেটারাইট বা রঙা মাটি বলে জনা যায় এইখিনি আসলে অসমৰ মাটি সম্পর্কে থকা চারিটা ভাগৰ বর্ণনা এতিয়া তোমালোক অসমৰ মানচিত্রর সহায়ত এই মাটি সমূহ কত কেনেদরে বিতরণ হয়ে আছে সেইটো দেখা হয়েছে তোমালোক মানচিত্রক চালে বুঝিবা এইবার চাওয়াহা এই পাঠর শেষত দিয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত এখন তালিকা লৈ এই তালিকাখন মনত থাকিলে পরীক্ষাত আহিবলগিয়া বিভিন্ন ধরনের সরু সরু প্রশ্নোত্তর করবা এই তালিকাখন দিয়া হয়েছে ত্রিপুরা সিকিম নাগালেন্ড মিজোরাম মেঘালয় মণিপুর অসম আর অরুণাচল প্রদেশ অর্থাৎ আমার উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে আটখন রাজ্য আছে এই আঠুখন রাজ্যের মাতিকালি দিয়া হয়েছে গোটে আটখন রাজ্যের দুহাজার এগারো চনের লোকপিয়ল অনুসরি জনসংখ্যাসমূহ দিয়া হয়েছে আর জনসংখ্যার ঘনত্ব দিয়া হয়েছে জনসংখ্যার ঘনত্ব মানে হয়েছে প্রতি বর্গ কিলোমিটারত কিমানজন মানুষ বসবাস করে আর স্বাক্ষরতার হার বা শিক্ষিতর হার এই সমূহ দিয়া হয়েছে বিশেষক কথাটো তোমালোক মনত রাখিবাই অসমৰ মাটিকালি হৈছে আঠসত্তর হাজার চারিশ আঠত্রিশ বর্গ কিলোমিটার অসমৰ জনসংখ্যা হৈছে তিনি কোটি বারো লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশ ছয়সত্তরজন জনসংখ্যার ঘনত্ব হৈছে তিনিশ সাতানব্বই জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারত আর স্বাক্ষরতার হার হৈছে বাসত্তর দশমিক এক ন শতাংশ ছাত্র ছাত্রীসক এটা চাও অহা প্রথম অধ্যায়ের অনুশীলনীত দিয়া প্রশ্নোত্তর সমূহ সম্পর্কে এক নম্বর ক প্রশ্ন উত্তর পূব পরিষদ কোন চনত গঠন হয় উত্তর হৈছে নাইনটিন সেভেন্টি টু খ প্রশ্ন উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম রাজ্যক কেতিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয় এটু হৈছে টু থাউজেন্ড টু দুহাজার দুই চনত তিন নম্বর অসম রাজ্য কোন জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত উত্তর তো হৈছে হেমেকা উপক্রান্তীয় জলবায়ুর অন্তর্গত দুহাজার এগারো চনের লোকপিয়ল অনুসরি প্রতি বর্গ কিলোমিটারত জনসংখ্যার ঘনত্ব কিমান উত্তর হৈছে থ্রি নাইনটি সেভেন অর্থাৎ তিনশ সাতানব্বই জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারত ভারতবর্ষর পরিসীমার ভিতর থাকা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার কিমান শতাংশ এলেকা ভিতর পড়ছে এটুর উত্তর হৈছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট মাটি কেই প্রকার চারি প্রকারের ইয়ার পিছত উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুঠ প্রদেশ কেখন আর কি কি তোমালোক ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে তোমালোক ভিডিও সমূহ চাই পেলায় উত্তরখিনি করবা এই ভিডিওটে যদি উত্তর নোপা তেন হলে ইয়ার আগত অন্য এটা ভিডিও করা গেছে একটা অধ্যায়ের সেই ভিডিওটো চালেও তোমালোক প্রশ্নের উত্তর সমূহ করবা ছাত্র ছাত্রীসক আজির ভিডিওটো ইমানতে সামরিছো তোমালোক যদি ভিডিও সমূহ চাই ভাল পাইছা তেন হলে বন্ধু বান্ধবীসলের শেয়ার করার চেনেলটা সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরিবা